ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டேஸ்டி ஃபுட் டைரிஸ் இன்றைக்கி என்ன ரெசிப்பின்னு பார்த்திங்கன்னா தக்காளி குழம்பு இட்லி தோசை சாதம் பணியாரம் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கல வாங்க நான் கடாயில் ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துருக்கேன் சீரகம் நல்லா வெடிச்சதும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு சேர்த்திருக்கேன் மிளகாய் கம்மி பண்ணிவிட்டு மிளகு சேர்த்திக்கலாம் சீரகம் மிளகு எண்ணெயிலே வதங்கிடுச்சு நெக்ஸ்ட் கடலைப்பருப்பு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் நான் செய்கிற அளவு வந்து நாலு பேர் சாப்பிடலாம் கடலைப்பருப்பு எண்ணெயிலே நல்லா பொன்னீர் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கி விடுங்க ரெண்டு கைப்பிடி அளவு சிறிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் காரத்துக்கு மூணு வர மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் கருவேப்பில் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் இது எல்லாத்துலேயும் எண்ணெயில் நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் நல்லா வதக்கி விடுங்க இப்போ ஒரு பெரிய வெங்காயம் உள்ள சேர்த்துக்கலாம் கூடவே மஞ்சள் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் உப்பு நான் ஆல்ரெடி சேர்த்திட்டேன் மல்லித்தூள் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் முழு கொத்தமல்லி இருந்தால் அதுவும் நீங்கள் சேர்த்திக்கலாம் அது ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்திக்கேன் நான் பவுடர் இருக்கிறனால பவுடராக சேர்த்திக்கிறேன் இப்போ ஃபைனலாக வந்து தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாமே நல்லா வதங்கிடுச்சு எண்ணெயில் இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் தேங்காய் வந்து ஒரு நாலு நிமிஷம் குக் பண்ணால் போதும் சூடு ஆரட்டும் அதுக்குள்ள நம்ம தாளிக்க வேண்டியதெல்லாம் தாளித்து எடுத்துடலாம் நான் கடாயில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு கடுகு சேர்த்துருக்கேன் கடுகு வெடிச்சிருச்சு தாளிப்புக்கு ஒரு பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் கூடவே கொஞ்சம் கருவேப்பில் எடுத்திருக்கேன் வெங்காய தக்காளிக்கு சேர்த்து உப்பு போட்டுக்கோங்க கொஞ்சமாக ரொம்ப ஜாஸ்தி சேர்த்துறாதீங்க இப்போ வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கி விடுங்க நான் நாலு தக்காளி எடுத்துருக்க அது உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் எப்பவுமே தக்காளி வந்து இந்த மாதிரி தனியாக பண்ணி செஞ்சோம் அப்படின்னா தக்காளி குழம்பு இன்னும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் கூட ஹாஃப் டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தக்காளி நல்லா பேஸ்ட் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விடுங்க ஸ்டவ் வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வைக்காதீங்க இப்போ நல்லா ஆறிடுச்சு அரைச்சிடலாம் நல்லா அரைச்சாச்சு லைட்டாக குற குறப்பாக இருக்கிற மாதிரி அறிங்க அப்போ தான் நல்லா இட்லிக்கு தொட்டு சாப்பிட்றக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தக்காளி நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம உள்ளே சேர்த்துடலாம் அரைச்சி வச்சுருக்கிறத உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தண்ணி வேணுமோ தண்ணி சேர்த்தி நல்லா கொதிக்க வைங்க இல்லை கொஞ்சம் திக்காக வேணும்னாலும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கோங்க நான் மிக்சி ஜார்லேயே தண்ணி விட்டு கொஞ்சம் உள்ளே சேர்த்திக்க போகிற தண்ணியை உப்பு காரை செக் பண்ணிவிட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி வைங்க நல்லா கொதிக்கட்டும் எண்ணெய் நல்லா மேலே வர்ற அளவுக்கு நல்லா கொதிக்கணும் அப்போ தான் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் தக்காளி குழம்பு இப்போ ஒரு செவன் மினிட்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் நல்லா கொதிக்குது லைட்டாக எண்ணெய் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இன்னொரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க மறுபடியும் அவ்வளோதான் எண்ணெய் நல்லா வந்துருச்சு சூப்பரான தக்காளி குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம்
எப்பவுமே தக்காளி குழம்பு இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்க எப்பவும் சாப்பிட்றத விட ரெண்டு இட்லி எக்ஸ்ட்ரா சாப்பிடணும் போல இருக்கும் அந்த அளவுக்கு டேஸ்டியா இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளான ஈஸியான ரெசிபி நீங்க எல்லாரும் வீட்டுல கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா டேஸ்டி ஃபுட் ஐ சேனல் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்